Hey, hey, hey! Hello, classmates, boys and girls all over the world. Kumusta ang lahat? Hmm? Very, very good. This is Square Robbie Domingo at your service. Hello sa lahat ng mga nanonood sa atin. And on that note, welcome sa ating programa, This is Math Dali Live! Ang lesson natin ay aligned sa grade 2 curriculum. Ang multiplication using repeated addition and array. Yep, yep! Array! Okay, ang isang multiplication equation ay maaaring ipakita at isulat sa pamagitan ng paggamit ng repeated addition array counting by multiples at equal jumps sa number line. Ang daming sinabi ni Kuya Robbie. Okay, pero today, isipin niyo muna, mag-focus tayo sa repeated addition and array. Okay? Isa-isahin natin to para hindi tayo malito. Ang repeated addition ay ang repeat. Paulit-ulit na pagsasama ng mga numero sa isang addition sentence. Repeated addition. Uulit-ulitin mo yung pag-add. Maaring ipakita ang multiplication gamit ang repeated addition. For example, kung ang numerong tatlo ay paulit-ulit na pinagsama ng apat na beses, ang katumbas nito ay 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 4 times 3. Oh, yung mga grade 2 students, I'm sure na natutuwa na dyan dahil ito yung pagkakataon na magkakaroon tayo ng panibagong operation. Times. Oh, multiplication. Ibig sabihin, apat na beses na paulit-ulit na pinagsama ang bilang na tatlo. Gigets nyo ba? Okay. Daan nyo. Um, kung pagkasamahin ang mga numerong tatlo ng apat na beses, o sagot nito ay... 12. Sa makatuwid, ang multiplication equation galing sa repeated addition na 3 plus 3 plus 3 plus 3 na apat na peses ay 4 times 3 equals 12. Ang 4 ay ang tinatawag na multiplicand. Okay? Yan ang bilang, ayun, nakita natin, multiplicand, ang bilang kung ilang beses pa ulit-ulit na pinagsasama ang isang numero. O, ito ang sasabi kung ilang beses pa ulit-ulit na pinagsama yung number natin. Ang 3 naman ay tinatawag na multiplier. Ito ay ang numerong pa ulit-ulit na pinagsasama sa isang addition sentence. At ang 12 naman ay tinatawag na product. Ito yung sagot sa multiplication equation. Gets ba? Meron tayong multiplicand, meron tayong multiplier, at meron tayong product. Yan ang mga pag-aaralan natin. O, susubok tayo ng ilang halimbawa ng multiplication equation gamit ang repeated addition. Ito yung unang item natin. Okay. Tignan natin ha. So, meron tayong mahabang equation na to. Okay? So, bilangin natin. May, alam natin na meron tayong 2, di ba? So, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 14. Kailan yan? Pito, Kuya Robby. Ano naman ang multiplication equation nito? O ilang beses inulit ang bilang? ba? Diba? Na bilang natin kanina. Seven. Pitong beses. Seven times. Eh, ano naman yung bilang na inuulit? Yung bilang na two. Kaya, ang multi- multiplication equation na 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 7 times 2. Oh, equals 14. Pareho rin. 7 yung ating anong tawag sa kanya? 
Multiplier ba siya or multiplicand? Tama, 7 ang ating multiplicand. Dahil ito ang bilang kung ilang beses pa ulit-ulit na pinagsama ang 2. At ang 2 naman ang multiplier dahil ito ang bilang na inuulit. Tandaan nyo, ang multiplier yung palagi nung nangikitang number sa repeated addition. Okay? Okay. At ano naman yung 14? Ang 14, syempre, yung tinatawag nating product o sagot sa multiplication equation. Nagigets yung ba, classmates? Of course, madali lang to. Okay. Ito naman. Tulungan nyo ako sa pagbibilang, ha? Mapunta tayo sa panibagong equation. Ang repeated addition equation natin ay 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 is equal to 30. Ito, so, ilan yan? Hmm. Ilan, ilan yan, Kuya Robby? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ano naman ang multiplication equation natin? Ilang beses inulit yung 6? Limang beses. So, 5 times 6 is equal to 30. Ang ating multiplicand ay 5. Dahil limang beses itong inulit. Ito yung dami ng beses na paulit-ulit na pinagsama ang number 6. Ang 6 naman, ang ating multiplier. Dahil yun ang palagi natin nakikita. Dahil ito yung bilang na palaging inulit. At syempre, 30 ang ating product o sagot sa multiplication equation. Dari lang, di ba? Okay. Ngayon, dumako tayo dun sa tinatawag nating array. Okay? Hindi yan array, ha? Array. At huwag kayo masasaktan dahil madali lang to. Okay? <laughs> Hindi naman to yung, yung kapag ginano. <laughs> Hindi masakit tong array na to. Dahil madali lang to. Ang array ay ang paulit-ulit na larawan o bagay na nagpapakita ng repeated addition o multiplication. Sa array, gumagamit tayo ng mga imahe, mga images, mga pictures sa repeated sa repeated addition, numbers yung ginagamit natin. Tandaan nyo, array, images, repeated addition, numbers. Pero related yung mga ito dahil gagamitin natin yung mga natutunan natin sa repeated addition sa pagmumultiply using an array. Tingnan muna natin yung mga images na ito. Okay? Mm -hmm. Mga basketball, no? favorite sport natin yan. Anong napapansin nyo? May tatlong pangkat ng tig dalawang bola ng basketball ang array na ito. Mula rito, maari nating isulat as 2 plus 2 plus 2. O pwede rin itong isulat bilang isang multiplication equation. ba? 3 times 2 equals 6. Ay, Kuya Robby, saan naman galing yung 6? Eh, kapag bibilangin nyo yung kabuang dami ng bola, meron tayong, sabay-sabay tayo ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 6 na bola. Kaya, 3 times 2 ay 6. Ang bilang ng pangkat o grupo ang magsisilbing multiplicand. Habang ang bilang ng larawan sa loob ng box ay ang multiplier. O, ganun lang yun. Ganun lang kadali yun, mga classmate. Bibilangin nyo lang yung pangkat-pangkat. So, ang bilang ng pangkat times bilang ng larawan sa bawat pangkat, yun ang ating array. Susubok tayo ng halimbawa. Okay. Anim na pangkat ng tatlo. Volleyball naman. Anim na pangkat ng tatlo. May anim na pangkat ng tig-tatlong bola ng volleyball. Gamit ang repeated addition, ito ay 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Okay? 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Anim, di ba? Ano yung multiplication equation nito? O, ilang pangkat meron tayo sa array na ito? 6, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, 
ilan naman sa bawat pangkat? Ilan yung nasa loob? Three. Kaya, ang multiplication equation natin ay six times three equals 18. O, oh, paano natin nakuha yung 18? Kapag binilang natin lahat ng volleyball, meron tayong 18. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eh, ito naman. Limang pangkat ng 7. Ah, limang pangkat ng 7. May limang pangkat ng tig-pitong shuttlecock ng badminton. Ito badminton ba kayo? Masayang laro yan. Ano yung multiplication equation natin? Limang pangkat ng tigpipito sa loob. 5 times 7. Ang multiplikan natin ay 5. Dahil ito yung bilang ng pangkat, di ba? 7 naman ang multiplier dahil ito yung bilang ng larawan sa bawat pangkat. Tandaan nyo, di ba? Ang multiplier yung bilang na inuulit. Lalong-lalo na sa repeated addition, yan. Sa array naman, yung nasa loob. Okay? Para hindi tayo malito. E ilan naman ang 5 times 7? Kapag binilang natin ang dami ng shuttlecock, meron tayong 35. Kaya 5 times 7 equals 35. Oh, dahil dyan, eh, mukhang handang-handa na tayo sa ating mastery quiz time. Okay, sa bawat tanong natin sa Magdali, meron tayong 20 seconds to answer. Maghanda ng lahat dahil ito na ang Magdali Quiz Time. Let's go! This is question number one. Ano ang tamang multiplication equation ng 10 plus 10 plus 10 plus 10 equals 40? Is it A, 4 times 10 equals 40? B, 4 times 40 equals 40. C, 4 times 100 equals 400. Or letter D, 40 times 10 equals 400. 20 seconds. Go! Multiplication equation. Tandaan nyo. Okay? So, we are dealing with repeated addition. Pag repeated addition, ano ba yung mangyayari? Bilangin natin. 10 plus 10 plus 10 plus 10. Time is up. Ang tamang sagot ay letter A. 4 times 10. Eh, paano natin nakuha ito, Kuya Robby? 4, yung ating multiplikan. Dahil ito yung bilang kung ilang beses natin pinagsama ang bilang na 10. At 10 naman ang ating multiplier dahil ito bilang na paulit-ulit natin na sinasabi. At, syempre, 40, yung ating prada o sagot sa multiplication equation. Dali lang, di ba? Sino na ang tamang sagot? Okay, sa mga nakakuha, good job. Padayon tayo. Sa mga hindi nakakuha, okay lang yan. Babawi tayo dito sa question number two. Ano naman ang multiplication equation ng array na ito? May limang pangkat ng tig dalawang arnis. Mm -hmm. Tig dalawang arnis. Is it A, 2 times 5 equals 5? B, 5 times 2 equals 10? C, 10 times 5 equals 10? Letter D, 10 times 2 equals 10? 20 seconds, go. Hmm. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, so 10 talaga. Tandaan nyo, ha? pairs ng stick. Considered one arnis lang yan. Okay, okay, malilito. Alright. Ang tamang sagot ay letter B. 5 times 2 equals 10. Ano natin nakuha yun, Kuya Robby? Okay, um, bago yan, eh, mag-trivia muna, mag muna tayo. Nakapag-arnis na ba kayo? Yes? Mm -hmm. 
kailangan niyo masubukan yan. Alam niyo bakit? Dahil yan yung isa sa mga nagpapapilipino sa atin. Dahil ang arnis ang pambansang laro ng Pilipinas. Nag-arnis ako dati nung kabataan ko. O, kailangan natin yan. Lalong-lalo na sarap mag... Yung mga sticks na hawak mo, siga ka. Hey! Ah, bow down. Alright. Ngayon, sagutin natin. Paano natin nakuha yung 5 times 2? 5 ang ating multiplikan dahil ito yung bilang ng pangkat. At 2 naman ang ating multiplier dahil ito ang bilang ng arnis sa loob ng pangkat. 10 naman yung ating product. Tingnan nyo. O, ilan yung nasa loob? Tig dalawang pair ng arnis sticks. E ilan yung pangkat natin? 5. So, 5 times 2 equals 10. Okay? Panadong panalo. Okay, mapunta tayo sa Math the Leap. Question number 3. Tama o mali? Ang multiplication equation na 9 plus 9 plus 9 equals 27 ay 3 times 9 equals 27. Tama ba yun o mali? 20 seconds go. Hmm. 9 plus 9 plus 9 equals 27. 3 times 9 equals 27. Pareho ba sila? Hmm. Sipin niyo mabuti. Hmm. Time is up! Ang tamang sagot ay... Tama! Oh, lagi niyo tatandaan... Yung rule for repeated addition. Yung multiplikan natin ang bilang kung ilang beses inuulit ang number. Which is, tatlong beses, di ba? 9 plus 9 plus 9. At ang multiplier naman ang bilang na inuulit sa addition sentence. Which is, 9. Ah, oh, galing! Dami na kuha na tamang sagot. Mahusay tayo. Ano ang tamang multiplication equation ng... 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Okay? Ano ang tama multiplication ng 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 21? Is it A, 7 plus 3 equals 21? B, 7 times 3 equals 21? C, 3 plus 7 equals 10? Or D, 7 times 3 equals 10? 20 seconds. Go. Hmm. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Uh, Ready natin. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Yeah. Okay, time is up. Eh, para masagot yung tanong, ilang basis ba natin inulit yung 3? 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. 7. Anong bilang ang inuulit? 3. Kaya ang tamang sagot ay letter B. 7 times 3 equals 21. Okay? Ilang beses inuulit yung bilang na 3? 7 times. Ano yung bilang na inuulit? 3. Kaya ang ating multiplication equation ay 7 times 3 equals 21. Equal to sa 21 dahil kapag inad natin ang paulit-ulit ang 3 ng pitong beses, 21 ang makuha dating product. Wow! Dami na ako ng perfect score today ha! Mahdali lang, di ba? Kaya samahan nyo ulit ako next week sa isang makabuluhan at masayang pag-aaral. Ako si Claire Robbie na nagsasabing easy plus siga equals mahdali. Classmates, I'll see you next week.